നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ആണ്ടുനേർച്ചയിലെ സമാധാന സദസ്സും ഒന്നിരായ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സൗധം സമർപ്പണവും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ മജലിസിലെ ഔദ്യോഗിക ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എസ് വി എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറവൂർ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അത് നിർവഹിക്കുന്നു ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും ഹിമ <laughs> صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اتو مادرنيا رايا ساداتكله പണ്ഡിതന്മാരെ കാരണവന്മാരെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തോഫിക്കുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷേഖനായിരിക്കാഹു മർക്കത മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആദർശ രംഗത്തും പ്രഭാഷണ രംഗത്തും മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായി പാഠമായി അവസാന കാലം വരെ അഹുലുസുനത്തുവ ജമാത്തിന്റെ ജിഹ്വ ഏറ്റുപിടിക്കാനുള്ള ആദർശ കരുത്ത് നൽകി വിട പറഞ്ഞ് ഇന്നും നമുക്ക് ആത്മീയമായ ചൈതന്യം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലുല്ലാ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെയും അനേകം അംബിയാക്കളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും സ്വാലഹ്യങ്ങളുടെയും പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ സംഗമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അവൻ ഒരു വീട്ടിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നല്ല മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞു പോയ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ നേതാക്കൾ വിശേഷിച്ച് മുസ്താദകൾ അവരുടെ ദർജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ധാരാളം മാതാപിതാക്കളും സ്നേഹജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും സഹകാരികളും മഹാനായ ശേഖന ഉസ്താദിനോടൊപ്പം പുത്തുപാടത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ ജീവിച്ച അവരെ അനുഭവിച്ച അവരിൽ നിന്ന് എഴുന്ന് പഠിച്ച അവരിൽ നിന്ന് ആദർശ കരുത്ത് നേടിയ ധാരാളം സഹകാരികൾ അടുത്തിടെ ഇവിടെ എവിടെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിക്കോയ കടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്നവർ അടക്കം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ജന്നാത്തിന് അഴിയുമിൽ മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജിവാറിൽ നമ്മുടെ ഉറ്റവരോടൊപ്പം ഈ മഹാന്മാരുടെ സബിരത്തിൽ റസൂലുല്ലാഹിയുടെ തീരുസന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഈ ഒറൂസിന്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മസിൽ സല്ലാഹു കാരണമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ അധ്യക്ഷൻ വന്യരായ ഉസ്താദവർകൾ വളരെ ലളിതമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധം അവിടുത്തെ ജീവിതം ആ ജീവിത പരിശുദ്ധി നമുക്കൊക്കെ താല്പര്യം ആ ചരിത്രം ഇനിയും ഒരുപാട് കേൾക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഉസ്താദ് ഇരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അല്പം കൂടി നീട്ടി ആ ചരിത്രം പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാമായിരുന്നു നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം പ്രഭാഷണം അതിലേറെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ആളുകളല്ല ഇവിടെ അബോക്കരാക്കനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന കാരണവും മാറും ലോകത്തിലവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് മാഴ്സിയത്തിൽ നിന്ന് മാറാ
നേരിട്ട് ഉസ്താദിനെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഈ തലമുറ ആ തലമുറ ഇപ്പൊ കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ പറവൂരും പുത്തുപാടത്തും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായി അവരുടെ സഹകാരികളായി അവരിൽ നിന്ന് ആദർശം പിടിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു പഠിച്ചവർ മാത്രം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ബഷീർ സഖാഫി നന്നായി പ്രഭാഷണം നടത്തും വളരെ വൈകാതെ പേരോട് ഉസ്താദ് എത്തും അതിലൊന്നും തടസ്സമാകരുതെന്ന് കരുതി ഉസ്താദിന്റെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒക്കെ പൊരുത്തം കാപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു വാക്ക് പറയുകയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ശേഖന ഉസ്താദ് അവറകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുത്തുപാടം പ്രദേശത്ത് ഒരു മുതിരിസായി ഒരു ദീനി സേവകനായി എത്തി പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരനായി മാറി ഈ ഒരു മഹല്ലിൽ മാത്രമല്ല ുകൊണ്ട് കുപ്പസിദ്ധി നേടിയ പുളിക്കൽ പ്രദേശം ആ പുളിക്കലിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഇന്നും ശരിയായ ആദർശ സ്പിരിറ്റുള്ള ആദർശ കടുത്തുള്ള മഹല്ലുകളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ലോകത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാമികമായ ആശയം മൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങൾ ആദർശം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാത്തവർ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ നല്ല ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരികയും ആ ആദർശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ സേവനം കൊണ്ടാണെന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പുളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് വിദേഹത്തുകാരുടെ കുപ്രസിദ്ധി നേട്ട ഒരു കോട്ടയാണ് കോട്ടയായിരുന്നു എന്ന് ലേബളിലാണ് പക്ഷെ പഴയകാല ചരിത്രം അതായിരുന്നില്ല അഖില സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റയാൾ പട്ടാളങ്ങളായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്തു എന്ന മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ആ ആലിമീങ്ങൾ സടകുടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് മറഹും വരക്കൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല എ പി ആയി അറിയപ്പെട്ട മറഹും പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർഹദ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുള്ളതുമായ എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭ രൂപം കൊണ്ട കാലം അങ്ങനെ ഒരു സഭ രൂപം കൊള്ളാൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ പുളിക്കലടക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം മഹാനായ റസൂലായി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബാക്കളും പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ ദീനിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള വിദേഹത്തുകാരുടെ കൊണ്ടുപിടിച്ച ഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ആ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ ആശയങ്ങൾ സംസ്കാരത്തെ ലോകത്ത് നേതൃത്വത്തെയും പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആ പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരണമായത് ആ പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ കാലത്തെ ഒഹ്റവിയായ ആലിമീങ്ങൾ പർവ്വത സമാനരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ മഹല്ലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന് നായകത്വം വഹിച്ചു ആ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു പുളിക്കൽ എന്നത് ഒരു പക്ഷെ പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയാത്തൊരു സത്യമാണ് പുളിക്കൽ പള്ളി ഇന്ന് കാണുന്ന പള്ളി നമ്മുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കാരണവന്മാർ പുളിക്കൽ പ്രദേശത്തുള്ള കാരണവന്മാർ അന്ന് പൊന്നാലിയിലെ മഹ്ദൂമാർ ആ മഹ്ദൂം പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ മഹ്ദൂം ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മഹ്ദൂം അഹീർ എന്നാണ് അവസാനത്തെ മഹ്ദൂം ആ കാലത്തെ 
ആ മഹദൂം പരമ്പരയിലെ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്മുറുക്ക ഇന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട മഹദൂം അഹീർ എന്നറിയപ്പെട്ട ആലിം അവരുടെ അടുത്തു പോയി ഇജാസിയത്ത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പുളിക്കൽ പള്ളി ആരംഭിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് തിരൂരങ്ങാടിയിലും മലപ്പുറത്തും കൊണ്ടോട്ടിയിലും ഒക്കെ പള്ളിയുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്കറിയാം പൊന്നാനിക്കയും കൊണ്ടോട്ടിക്കയും രണ്ട് കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനിക്കയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആലിമീങ്ങളുടെ എൽമിന്റെ മഹദൂമുമാരുടെ ആ പാരമ്പര്യം അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഇസ്ലാമിക വ്യാപാര രംഗത്തുണ്ട് ആ യമനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ബുഹാരി സാധാത്തുക്കൾ അടക്കമുള്ള മഹദൂമുമാരടക്കമുള്ള പഴയകാല നേതാക്കൾ ആ താവഴിയിൽ വന്നവരാണ് പൊന്നാനിക്കൈ ആ പൊന്നാനിക്കൈ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ തങ്ങന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ ആ കൊണ്ടോട്ടിക്കയ്യും ആ രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമികമായ പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കാരണവന്മാർ അന്ന് പൊന്നാനിക്കൈ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പൊന്നാനിയിലെ മഹദൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമ്മതം വാങ്ങിയാണ് പൊളിക്കൽ ടൗൺ ജുമാത്ത് പൊളിക്കൽ ഒരു ജുമാത്ത് പള്ളി ആരംഭിക്കുന്നത് ആ പള്ളി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ശരിയായ അഹുൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലിമീങ്ങൾ കിതാബ് മുതാലത്ത് നടത്താൻ വരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ട ദർസ് നടക്കുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പൊളിക്കൽ എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് സമസ്ത കാല ജമ്മയുത്തുലുമയുടെ മുഷാവറ അംഗമായിരുന്ന മർഹും കൊല്ലോളി അഹമ്മദ് മുട്ടു മുസ്ലിയാറും മർഹും ഏർ കൊല്ലോളി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മുഷാവറ അംഗങ്ങളടക്കം ഉണ്ടായ പ്രദേശമാണ് കുടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്താണ് പിൽക്കാലത്ത് വിദേഹത്തുകാർ കടന്നു വരുന്നത് നേരത്തെ ചെറിയൊരു സൂചന പറഞ്ഞു പുത്തുപാടം പോലുള്ള പൊളിക്കലിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ അറബിയിൽ ഹുത്ബ നിർവഹിച്ചു ഒരാഴ്ച മെമ്പറിൽ ചെറിയ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അല്പം അറബി ഭൂരിഭാഗവും അറബിയിലും അല്പം മലയാളം ചേർത്തുകൊണ്ട് തുടക്കം അങ്ങനെ അത് പകുതിയായി അങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ ഓലപത്ത് ആദിക്യമായി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോ പൊളിക്കൽ ടൗൺ പള്ളിയിലെ തന്നെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അന്ന് ജുമക്ക് പോയ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അന്തം വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ സാധാരണക്കാർ എൽമില്ലാത്ത ആളുകളാ പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തേ അറിയൂ പാരമ്പര്യം അറിയാം പൈതൃകം അറിയാം ആ കാലത്ത് പൊളിക്കൽ അറിയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മൗലവി അല്ല മോക്രാക്കൊക്കെ അറിയാൻ മതി കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലിമിങ്ങളാ ഉള്ളത് അവര് പഠിപ്പിച്ച പകർന്നു കൊടുത്ത ദീനെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയുള്ളൂ സാധാരണക്കാർ പകലന്തിയോളം പാടത്തും പറമ്പിലും അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എൽമ കൂടുതലില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഭാഷ മാറിയപ്പോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അന്ന് പവർ ആർക്ക അന്ന് പവർ ഉള്ളത് സമ്പന്നന്മാർക്കാണ് സമ്പന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ആ കാലത്ത് വിദേഹത്തുകാർ കൈപ്പിഴിയിലാക്കി ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ജമ്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പറ്റം മുതലാളിമാർ ആ മുതലാളിമാരുടെ വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും പാടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർ മുതലാളി തറവാട്ട് കാരണവർ അറിയാതെ വിദയി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ല അറിയാതെ അവർ അന്തം വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് പക്ഷേ അതിന് ആദ്യ കാലത്ത് തന്നെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അസനുസ്താദിന്റെ വരവ് കൊണ്ട് പുട്ടൂപാടത്തുണ്ടായ മാറ്റം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പലയിടങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും പുളിക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദേഹത്ത് തഴച്ചു വളരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതും ഒരു ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ആ പാരമ്പര്യമുള്ള ദർസിന്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ അറബി കോളേജും ഏഴ് അറബി കോളേജിലൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനോട് കൂടിയാണ് അറബി കോളേജുകൾ ഓറിയന്റൽ അറബി കോളേജുകൾ പ്രവർത്തിക്ക
നാം വാങ്ങുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് ഈ അറബിക് കോളേജിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ അറബിക് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വഹാബി ശരിയത്ത് കോളേജുകളാണ് വഹാബികൾക്ക് വേറെ ശരിയത്ത് കോളേജ് ഉണ്ടോ വേറെ ശരിയത്ത് കോളേജ് സർക്കാർ ചെറവിൽ വഹാബിസം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഓറിയന്റ് അറബിക് കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുളിക്കൽ അറബിക് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്തെ ദർസ ആ ദർസ് ബിദഴി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ബിദഴി ശരിയത്ത് കോളേജായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അറബിക് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബിദേഹത്തുകാർ വ്യാപകമായി കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആ വിദേഹത്തിനെ ശക്തിയുക്തം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ കോട്ടയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് നിയോഗിച്ച നവോത്ഥാന നായകനായിരിക്കും നായകനാണ് മൊറഹം ഷെയ്ഖുറായി കെ എസ് എം ശ്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പടയോട്ടം കൊണ്ട് കുറച്ച കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വിദേഹത്തുകാരുടെ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ ഔസുന്നത്വജമാത്തിന് നല്ല വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാനൊക്കെ കേട്ട അനുഭവമേ ഉള്ളൂ പഴയ കാലത്തെ കാരണവന്മാർക്കറിയാം പുളിക്കലങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒരു തൊപ്പിയും തലപ്പാവുമായി നടന്നാൽ കാർക്കിച്ചു തൊപ്പുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു മറുഭാഗം ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന പഴയ കാലത്തെ വഹാബി നേതാക്കളൊക്കെയും നല്ല നീളമുള്ള വാലുള്ള തലകെട്ട് തലപ്പാവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മൗലവിമാർ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ പക്ഷെ പുതിയ വിദേഹത്തുകാർ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് തൊപ്പി അലർജിയായി മാറി അവർക്ക് തലപ്പാവ് അലർജിയായി മാറി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെട്ട പുളിക്കല വഹാബി നേതാക്കൾ പല ആളുകളും വാലുള്ള തലപ്പാവുള്ളവരായിരുന്നു പഴയ പാരമ്പര്യം കാത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്തെ വരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളൂ നല്ല വാലുള്ള തലകെട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാ പക്ഷെ പുതിയ തലമുറ ഇസ്ലാമികമായ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റിയും ഷിയാറും അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തൊപ്പിയും തലപ്പാവും കണ്ട അറപ്പോടെ പരിഹസിക്കുന്ന കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കോ പുളിക്കൽ നട്ടപ്പാതിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ ഒരു മണിക്കോ ഏത് സമയത്ത് ചെന്നാലും തലപ്പാവുള്ള ധാരാളം മുത്താലിമീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു തന്നത് ആരാ അനുഭവിച്ചു തന്നത് ആരാ അതിന്റെ കാരണക്കാരായി വിദേഹത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നായകത്വം ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലത്ത് ശക്തമായി വിദേഹത്തിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പടയോട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെയും ഇന്ന് നെഞ്ചുക്കോടുകൂടി അഹുലു സുന്നത്ത് വജമാത്തിന്റെ ജീവനാടികളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി എന്ന് സമാധാനിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും തലമുറകളെയും അവസാന കാലം വരെ മഹാനായ ജീവനാടികളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള അതിനുവേണ്ടി പോരാടാനുള്ള അവസരവും തോഫീക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകരായിരുന്നു എന്തിന് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞും ഇത്രയും പ്രൗഢമായ ഒരു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ മോനുസ്താദ് പറഞ്ഞു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഒരു വിപുലമായി വിപുലമായി വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോ സി കെയോട് ലത്തീഫു മാഷോട് മോനോടൊക്കെ ഞാൻ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അന്ന് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി തുറന്നു പറയാൻ പോവാ നമുക്ക് പോരാ ഇനി പുത്തുപാടത്ത് ഒതുങ്ങിയാ പോരാ പുത്തുപാടത്ത് ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഉറൂസ് പോരാ മറിച്ച മെല്ലെ മെല്ലെ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കറിയാലോ അത് വ്യാപിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചെറുകാവ് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ മഹല്ലുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ ഒരു ഉറൂസായി മാറണം ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പറവൂരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിയാങ്കണ്ടമാണെങ്കിലും പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മഹല്ലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിപുലമായ ദർശ തന്നെ കാരണം ഉറൂസ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ നേർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർകൾ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ആദർശം ആ ആശയം ആ സംസ്കാരം അത് പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതെങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം കാരണം ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മഹാനായ ആദം വലിയ ഇസ്ലാമിൽ തുടങ്ങി അവസാന കാലം വരെ അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അണമുറിയാത്ത പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ
ഒരുപാട് സഹോദരിമാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ അത്രമാത്രം ഉസ്താദുമാരെ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കേട്ട ആളുകളായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയോട് എന്റെ സഹോദര സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് മരുഹം ഈ കെ എസ് മുസ്ലിയാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവർ ഏറ്റവും വലിയ എൽമിന്റെ നിറഗുണമായിരുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചെങ്കുറപ്പോടു കൂടി ഏത് വിധേയത്തുകാരെയും തറവറ്റിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ യുക്തിയും കഴിവും പ്രാപ്തിയും മഹാനായ ശേഖുന ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെന്ന് വരെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളല്ല സ്വാർത്ഥമായ മോഹങ്ങളല്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിരിട്ടതായ എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ താല്പര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കെലിമത്ത് ഉയർന്നു കാണിക്കണം ഉയർന്നു കേൾക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ഉത്കടമായ വിശ്വാസം എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം ദീനായിരിക്കണം ഇന്ന് ദീന രണ്ടാമതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദീന അവസാനത്തേതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യങ്ങളോ സാമ്പത്തികമായ താല്പര്യങ്ങളോ സ്വാർത്ഥമായ മോഹങ്ങളോ ആണ് ഏത് വിഷയവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നാം മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ല കല്യാണ കല്യാണ ആലോചന നടത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് എന്താ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളാണ് സമ്പത്താ നോക്കുന്നത് അല്ലെ വ്യക്തമായ ഒരു മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പല താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദീനമാനദണ്ഡമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പക്ഷേ ആ തിരു ഹദീസ തിരുവചനങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേവലം നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിൽ മാത്രം കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ കല്യാണമാകട്ടെ നിക്കാഹാകട്ടെ സർക്കാരമാകട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയമോ ഭൗതിക ഏത് കാര്യം വന്നാലും നാം ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് നാം മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിന് അത് എന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സ്വാർത്ഥമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സ്വന്തക്കാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായതോ ഏത് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഏത് കാര്യം വരുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ദീൻ മുറുകപ്പെടും നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് വന്നരായ ഇ കെ എസ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ദുന്യവിയായ യാതൊരു താല്പര്യവും വന്നരായ ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൊട്ടുകേണ്ടിയിരുന്നില്ല നമുക്ക് കല്ല ഏറ്റവും വലിയ ചാബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയാണ് പണത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത മോഹമാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഒരു ചരിത്രം ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു ശകലം ശകലം വായിച്ചത് കേട്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ അയവരക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശയം യഹ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ദീൻ മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന കർക്കശ നിലപാടായിരുന്നു എങ്കിലും അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക ധാപത്തിന് വേണ്ടി ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരളം ആ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ നട്ടു നനച്ചു വളർത്താൻ കേരളത്തിലൂടെ നീളം വിദേഹത്തിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് നടത്താനുള്ള ഈ സംഘ സംവിധാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായി എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരണമാകുന്നത് എസ് എസ് എഫ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ നാട്ടിലൂടെ നീളം നടന്നു വന്നു അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ചർച്ചകൾ നടന്നു കാരണം എന്തായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷിക്തരാണ് അവർ ഹിപ്പികളാണ് അവർ വേണ്ടാത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ കലാലയങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകൾ ചെന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഗുരുദാനന്മാർക്ക് അതിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കലാലയങ്ങളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഗുരുദാന ഗരോവ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൂമിലിട്ട് കൂട്ടുന്ന അപരിഷ്കൃതമായ സമന മുറകൾ നടത്തുന്നവരാണ് ആ കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സുന്നികൾക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന ചർച്ചക്ക് ചൂട് പിടിച്ചപ്പോൾ ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപക
ഭാഗത്തെ തിരുത്തി ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ സംഘടന എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും പോലും ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ധാരാളമായി ഉണ്ടായി ആ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി ഉൾക്കൊണ്ട ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ സുഹൃദാവസ്ഥാവർഗൾ അന്ന് പ്രതികൂലമായി നെഗറ്റീവായി ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചവരായിരുന്നു മഹാനായ സുഹൃദാവസ്ഥാവർഗൾ എന്താ കാരണം ഏത് കാര്യം നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്വന്തം കാര്യമാണെങ്കിലും പൊതുകാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യം നടത്തുമ്പോഴും വരും വരായികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അനുകൂലം മാത്രമല്ല പ്രതികൂലം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാം കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏത് കാര്യം നടത്താറും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരിക്കുന്ന ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രതികൂലിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചക്ക് തിരികൊടുത്തിയ ചൂട് പകർന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഷേഹുനാസനുസ്താദ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അവസാനം ആലിമീങ്ങൾ കൂടി തീരുമാനിച്ച് എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരണമായി എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ രണ്ടു വിഭാഗം അവർ ചീത്തയായാൽ ഈ ഉമ്മത്ത് അവർ നന്നായാൽ ഈ ഉമ്മത്ത് നന്നായി ആ രണ്ടു വിഭാഗം ചീത്തയായാൽ ഈ ഉമ്മത്ത് ചീത്തയായെന്ന് റസൂർ ആരാണ് ആ രണ്ടു വിഭാഗം എന്നറിയുമോ ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളുമാണ് പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളുമാണ് ആ രണ്ടു വിഭാഗം നന്നാകലേ ഈ ഉമ്മത്ത് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിനെ തിരുവചനങ്ങൾ അന്വർത്ഥമാക്കി അടിത്തറയാക്കിയാണ് അന്ന് എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരിച്ചത് വളർന്നു വരുന്ന അറബിക് കോളേജുകളിലും ദർശനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കലാലയങ്ങളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും ഓത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളെ ഉമറാക്കളായി വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് സമന്വയത്തിന്റെ വേദി ഉറന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് രൂപീകൃതമായത് അങ്ങനെ തീരുമാനമായപ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്താന്ന് അറിയുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സർവീത സർവണം നടന്നു നെഗറ്റീവായി പോസിറ്റീവായി ചർച്ച നടന്നു അവസാനം നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു എസ് എസ് എഫ് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചതോടുകൂടി എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്തുണ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായിരുന്നു മന്ദിരായ ശേഖരാവസ്ഥാദവർകൾ ജന്നത്തിൽ പാലക്കാട് ജന്നത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൊന്നാനിയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു വാഴനു ക്ഷണിച്ചു അന്ന് പൊന്നാനി സൗത്ത് ശാഖ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ശാഖ അല്ല എന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന പേര് തന്നെ പൊന്നാനി സൗത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ വയലിന് അസ്വസ്ഥാദിന് ക്ഷണിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് എങ്ങനെയോ പൊന്നാനിയിൽ വയലിനെത്തി രാവ് വൈകുന്ന വൈകുന്നത് വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നന്നായി വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ മോനുസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര വൈകിയാലും തിരിച്ച് സുബിന്റെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ എത്തണം സബക്ക് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല ദർസ് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല വല്ലാത്ത കാർക്കശ്യ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കുസ്താദ് പലപ്പോഴും ചെന്ന് വിശ്രമിച്ച അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തൊന്നും വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും വൈകിട്ട് എപ്പോഴോ പന്ത്രണ്ടരക്കോ ഒരു മണിക്കോ വണ്ടി ഉണ്ടാവും ആ വണ്ടിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ച് ആരുമറിയാതെ നനച്ച് കഴുകി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോകണം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പൊന്നാനി സൗത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാർ നല്ല കനമുള്ളൊരു കവർ കൊടുത്തു ഉസ്താദിന് ടീ കൊടുക്കുമല്ലോ ആ കവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ആ കാലത്ത് നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആയിരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ വലിയ മൂല്യമുള്ള രൂപയാണ് ആ ഐ ആ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്താ ചെയ്തത് നൂറ് റുപ്യ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പാലക്കാട്ട് തിരിച്ചെത്തും എല്ലാം ആലോചിച്ചത് വാങ്ങിയിട്ട് പൊന്നാനി സൗത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അവരുടെ റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങി റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ഇ കെ ഹസൻ അമ്പത് രൂപ വയതിന് പോയ ഉടന്ന് കിട്ടിയ ടീയ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഇ കെ ഹസൻ അമ്പത് രൂപ എഴുതിയിട്ട് അമ്പത് രൂപയും റെസിപ്റ്റും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി അമ
ജന്നത്തിൽ ഒഴുവിലുള്ള പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് ഉസ്താദ് വലിയൊരു കിറ്റ് ഒരു പൊതി പൊന്നാനിയപ്പം വാങ്ങി അത്ര അന്ന് അവിടെ പൊന്നാനിയപ്പം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വിഭവമാണ് വാങ്ങേണ്ടത് പുതുമയുള്ള ആ അപ്പം വാങ്ങിയിട്ട് അന്ന് കിട്ടിയ ഉണക്ക് മത്സ്യം കയറ്റി പോകുന്ന ലോറിയുടെ പിന്നിൽ കയറിയാണ് അസ്തനുസ്താദ് അന്ന് പാലക്കാട് ജന്മത്തിൽ ഒരുമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് എത്ര ആശയം നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് വാഴന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തീയായി ബസ് ഫയറായി കിട്ടിയ കാശ് പോലും സംഘടനക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത ദുനിയാവിനോട് സമ്പത്തിനോട് ഒരു ആർത്തിയും ഇല്ലാത്ത ഉസ്താദ് അതോടൊപ്പം എസ് എസ് എഫ് എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായാൽ അത് ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി നാശമാക്കാനുള്ളതാകുമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന കാലം അത് മാറി എസ് എസ് എഫ് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രചോദനമായി അമ്പത് രൂപ തിരിച്ച് സംഭാവന ചെയ്തു മാത്രമല്ല വേറെ വണ്ടി സൗകര്യമുള്ള വണ്ടിക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല വണ്ടി വരാൻ കാത്തിരുന്നില്ല സബക്കനെ പാലക്കാട് എത്തണം ഉണക്കു മത്സ്യം കയറ്റിയ നാറുന്ന വണ്ടിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കയറിയിട്ട് പൊന്നാനിയിലെ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് യാത്ര പോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എത്രായിരം കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇളം തലമുറയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് എസ് എസ് എഫ് എങ്കിൽ ആ എസ് എസ് എഫിന് ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ചും സംഭാവനകൾ നൽകിയും പ്രചോദിപ്പിച്ചും നട്ടുവളർത്താൻ സേവനം ചെയ്തു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുജന ഘടകമായി അറുപത് വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായതേ ഉള്ളൂ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ബഹുജന മുഖം വന്നു കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് എസ് വൈ എസ് അറുപത് വർഷക്കാലം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുജന ഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ച എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ അറുപത് വർഷക്കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുജന ഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ച അനേകായിരം അവരിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് വിശുദ്ധരന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അനേകായിരങ്ങളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ദേവത്ത് നടത്തിയ മർക്കസു സഖാവത്ത് സുന്നിയടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് വൈജ്ഞാനിക സംശയങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയ എസ് വൈ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്തു പകരുന്നതിൽ അതുല്യമായ സേവനം ചെയ്തവരാണ് നമുക്കറിയാം അമ്പത്തിനാലിലാണ് എസ് വൈ എസ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് കാലയളവിൽ സമസ്ത കേരള ജംഷ്യത്തിലുള്ള രൂപം കൊണ്ടു പണ്ഡിത സഭ രൂപം കൊണ്ടു പണ്ഡിത സഭ രൂപം കൊണ്ട് അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷക്കാലം മൂന്ന് വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ ഈ പണ്ഡിത സഭ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന സമസ്തയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിലാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആലിമിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആമിലി സംഘം ഒരു പ്രവർത്തക സംഘം വേണമെന്ന് തത്വത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ആ തീരുമാനം ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ സമസ്തയുടെ താനൂരിൽ നടന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിലാണ് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുജന ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നത് രൂപീകരിച്ച് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലം എസ് വൈ എസ് എന്ന ബഹുജന ഘടകം അതിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയിലായിരുന്നു വലിയ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും ആലിമിങ്ങളും ആ എസ് വൈ എസ് എന്ന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന അമരക്കാരനായി വന്നത് മറഹും പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളായിരുന്നു അവർ എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വന്നു അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം എസ് വൈ എസിന്റെ അമരസ്ഥാനത്ത് വന്ന രണ്ട് പ്രതിഭകൾ പ്രസിഡന്റായി വന്നത് മഹാനായ ഷീഫുന ഇ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് വർഗുണും അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർത്തും നൽകുന്ന മഹാനായ കമർ ലുലമ എ പി ഉസ്താദുമായിരുന്നു ചരിത്രം പരിധിയാൽ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ അഹുലുസുന്നത്വ ജമാനത്തിന്റെ ഈ വടോ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നവോത്ഥാന കാലയളവെന്ന് പറയാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഈ മഹാന്മാർ നേതൃത്വം നൽകിയ കാലയളവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും മാത്രമല്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്താണ് തെളിവെന്ന് അറിയുമോ ആ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്തേ ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനങ്
ഒരു പക്ഷേ പിരിവതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിലേറെ ഇന്ത് ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നവരും ഗൾഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ സഹസിലുണ്ട് ഈ സഹസിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർക്കൊക്കെ നന്നായി അറിയാം അന്ന് വൈന്നരായ ഇ കെ ഉസ്താദും അതേപോലെ തന്റെ എ പി ഉസ്താദും അന്ന് കടൽ കടന്നത് കേവലം പിരിവിന് വേണ്ടി മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമോ പ്രസ്ഥാനമോ വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടെയൊക്കെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കുടികയറിയ അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസി മലയാളികൾ അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ദീനീതാവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മൂല്യപ്പെടുത്തി അവിടെയൊക്കെ സ്വയസ് രൂപീകരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് ആത്മീയമായ വിക്രന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ഗൾഫിലെ ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ സജീവമായി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവഘടകമായി ഐ സി എഫ് എന്ന പേരിലും ആർ എസ് സി എന്ന പേരിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അസൂയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഐ സി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ എസ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൾഫിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഇസ്ലാമിക ദേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടുപോയി പ്രവാസ ലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൾഫിൽ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം പ്രവാസികളോട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടക്കം പറയാറുണ്ട് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നാകുന്നവന് മാക്സിമം നന്നാകാനും ചീത്തയാകേണ്ടവന് മാക്സിമം ചീത്തയാകാനും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള മണ്ണാണ് പ്രദേശമാണ് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നാട്ടുകാരില്ല ബന്ധുക്കളില്ല വീട്ടുകാരില്ല നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇനി പടച്ചോനെ പേടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പടപ്പുകളെ പേടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാ നാട്ടിലാകുമ്പോ നാട്ടിലെ പരിസരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ നന്നാകല് ആദ്യം പടപ്പുകളെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും മാറി നിൽക്ക പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കാരമായി മാറും മാറും പടച്ചോനെ പേടിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറും അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ചെന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം വരുന്ന പ്രവാസികൾ അവർക്കിടയിൽ സജീവമായ ദേവത്വം നടത്താൻ കാരണമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആദ്യമായി മഹാപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഗൾഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത കിടിലമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൾഫിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നാൽ സമം സൗദിയായി മാറും അതിന് മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മലയാളികളുണ്ട് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ തലതിരിഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ആ സൗദി അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ദേവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ സലാമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിയമ തടസ്സങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അസനുസ്താദിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ മോനുസ്താദ് പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു സംഭാവന അടുത്ത റൂസിലേക്ക് അടുത്ത നേർച്ചയിലേക്ക് ആട് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവാസി മകന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ കൂട്ടുകാരന്റെ അടക്കം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എസ് വൈ എസിന്റെ ലേബണിൽ ആദ്യമായി ഗൾഫിലേക്ക് വഴി തുറന്നു അവിടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ദേവ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തി അവിടെ പോയി വിദേശത്തുകാരായി മാറേണ്ട തമ്മാടികളായി മാറേണ്ട ഒന്നുമല്ലാത്തവരായി മാറേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെ അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ സേവകരാക്കി മാറ്റാൻ ആ നേതാക്കളുടെ ആ ശ്രമം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കസു സക്കാവത്ത് സുന്നിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇന്ന് കേരളത്തിലൂടെ നീളം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മത കലാലയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിന് തീരുമാനമെടുത്തത് അതടക്കം അതിന്റെ പ്രചോദനമായി പിന്നീടുണ്ടായ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് വരും ശേഖര ഉസ്താദിന്റെയും എ പി ഉസ്താദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എസ് വൈ എസ് സജീവമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവഘടകങ്ങളായ എസ് വൈ എസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമാകുന്ന എസ് എസ് എഫ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബഹുജന ഘടകമാകുന്ന മുസ്ലിം ജമാത്താണെങ്കിലും സഹാബാക്കളും പഠിപ്പിച്ച ആ താവഴിയിൽ മഹാനായ ഷേഖുറായി കെ ഉസ്താദടക്കം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മ
സദസ് നമുക്ക് പ്രചോദനമാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രാതികൂല്യങ്ങൾ നടന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മുമായ അടക്കമുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നട്ടു നനച്ചു വളർത്തി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ കേവലം അനുഭാവികളായി മാറിയാൽ പോരാ സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായ പോരാ മെമ്പർഷിപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആളുകളായ പോരാ മറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയെങ്കിൽ ആ ഹിതായത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ലഭിക്കണം എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്റെ നീക്കം കൊണ്ട് എന്റെ പോത്തനം കൊണ്ട് എന്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഹിതായത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ഊർജം എന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ സമയം എന്റെ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാ വിഭവങ്ങളെയും മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തെന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി നിർവഹിക്കേണ്ട കടപ്പാട് ആ കടപ്പാട് മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ കടപ്പാട് നമുക്ക് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താ പോരാ മെമ്പർഷിപ്പ് അനുഭാവിയായി മാറിയാൽ പോരാ സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുത്താ പോരാ വളരെ മതിരുണ്ടാവുമ്പോ സഹകരിച്ചു കൊടുത്താ പോരാ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ പരിധി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന വിവരമില്ലാത്ത എത്രയോ കൂട്ടുകാരാണുവെന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അവരുടെ തിന്മകളില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ അറച്ചു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ശരിയായ ദീന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഈ സദസ് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുഴു സമയ പ്രവർത്തകരായി മാറണം പടച്ചതും പോരാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു താഴിയായി പ്രബോധകനായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുത്തുബ പരിഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വിതഴി ആശയങ്ങള് ആശയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രസം കൊണ്ടും കൊണ്ട് പടിയിറങ്ങി പോയി ഇറങ്ങി എന്തേ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഹലാസ് കൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം ആഴമുള്ള അറിവാണ് അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ അറിവ് കുറെ ഉണ്ടായ കിതാബ് ഒലക്കുന്നല്ലോ അറിവ് മാത്രല്ല ആ അറിവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ ജീവിതം നയിച്ചു പല വേദിയിലും നമ്മൾ ഇവിടെയും കേട്ടില്ലേ നമ്മള് ഉസ്താദൊക്കെ സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങള് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കാറായിരുന്നു നേർച്ചയാക്കാൻ നിർബന്ധമായില്ലേ ചെയ്തല്ലേ മതിയാവും അത്രയും അമല് ചെയ്യുന്ന കണിശത കാർക്കശ്യം കാണിച്ച ആളായത് കേവല ഇൽമല്ല ആ ഇൽമ അനുസരിച്ച് മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിച്ചു മാത്രമല്ല ആ ഇൽമ് അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ആർജവം കാണിച്ചു അത് നമ്മളൊക്കെ കാണിക്കും ഉള്ള വിവരം നല്ലോണം വിവരം നേടും അള്ളാഹു തരെ നമുക്കൊക്കെ അവ നാഫിയായ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് ധാരാളം കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയെ നേരിടുന്നവർ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നല്ല ഉന്നതമായ ഗ്രേഡോടെ വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ത്യാവിലെ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ മാത്രല്ല ഇവിടുത്തെ സെമസ്റ്ററുകൾ മാത്രല്ല ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ മാർക്കോടെ ഗ്രേഡോടെ വിജയിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച എൽമനുസരിച്ച് മാക്സിമം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിക്കണം പോരാ ജീവിച്ചാ പോരാ ആ ഇൽമ് ആ ആദർശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ലേ അലഹമുദ്ദാദ് നമ്മുടെ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് അള്ളാഹുത്തല ദീർഘായുസം ആഫിയത്ത് നിർമ്മാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ആയിരാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാക
ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അയക്ക ഉസ്താദും ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കാണ്ട് അശീസക്കാഫി ഉണ്ട് പേരോട് ഉസ്താദ് വരാനുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരിയാണ് നമ്മളെ അല്ല പറയേണ്ടത് ഉസ്താദുമായുള്ള അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് കാരണം ഓരോ വാക്കിലും ഈമാനും യഹലാസും തസ്തവയും ഉണ്ടാവും ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കേട്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ കുറച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര പഠിക്കാണ്ട് അവിടെ ഉസ്താദുമാരും ഇഷാല പറയും ഒറ്റ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തും അതുകൊണ്ട് എൽമല്ല പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അടുത്താണ് ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നമ്മൾ കേട്ടില്ല ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ച അനുഭവം നമുക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഹുത്തുബ പരിഭാഷ അനിസ്ലാമികമാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് കോടതി കയറേണ്ട സമയത്ത് പോലും തിരൂർ മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ കയറിയിട്ട് ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുത്തുബ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് അനിസ്ലാമികമാണെന്ന് ഭൗതിക കോടതിയിലെ ജഡ്ജിന്റെ മുന്നിൽ വാദിച്ച് വിജയിച്ച് തെളിയിച്ചു അർപ്പണ ബോധം കൊണ്ടാണ് ഇഹലാസ് കൊണ്ടുള്ള വിജയാണ് അവിടെ ജയിക്കോ ജയിക്കൂലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിന്നാൽ ഞാനൊരു ആനിമല്ലേ എന്ന് കരുതി പിന്നാക്കം നിന്ന വക്കീലല്ലോ എന്ന് കരുതി നിന്ന ജയിക്കോ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠമാകേണ്ടത് ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ ഇഹലാസോട് കൂടി നമ്മുടേതെല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റൂസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ആവർത്തിക്കാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തില് വ്യക്തിപരമായ വിഷയമാണെങ്കിലും പൊതുവായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഉസ്താദിനെ ഷെയ്ഖുനയെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഫാത്തി ഓതി യാസി ഓതിയിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയാൽ നീയത്ത് ചെയ്താൽ അത് വിജയിക്കാത്ത പരാജയപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമല്ല ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തം ചെറിയ വിവരം വെച്ച് നമ്മൾ പലരോടും പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവം ഈ അടുത്തുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയാം നമ്മുടെ പറവൂര് പറവൂര് നമ്മള് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മതിരിസ് നമ്മുടെ അലഹമില്ല നമുക്ക് പള്ളിയോട് അനുഭവിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളില്ല മദ്രസ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാ മാസാന്തം നടക്കുന്ന ആത്മീയ മദിരസിൽ മെഹ്ലറയിൽ മാത്രം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുന്നൂറ് ആള് പങ്കെടുക്കും എല്ലാ മാസവും ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം സ്ത്രീകളടക്കം പ്രായം എല്ലാവരും മെഹ്ലർ ഉണ്ടോ അന്നൊരു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടാം കഴിഞ്ഞു ഈ മതിരസിലൊന്നും സ്ഥലമല്ല പല വീട്ടിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ വെച്ച് നടത്തും വാഴതൊക്കെ നടത്താൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം പാടാണ് കുറെ വെള്ളമാണ് കുറെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഒന്നിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഇത്തരം മതിരസുകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി സൗദ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം വാഴ പറയാം പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അത് ഓരക്കാൻ ഇതിക്കുറ ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടം വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നടന്ന് അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു സ്ഥലം കണ്ടത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയപ്പോ കച്ചവടം ചെയ്തു പതിനെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്തു മുപ്പത്തിമൂന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോ ബേജാറായി കാരണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എവിടെ നിന്നുണ്ടാകും ടാ വട്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വീടൊന്നും അവിടെ അല്ലല്ലോ ചെറിയൊരു പ്രദേശം ഭയങ്കര ബേജാറ് പണക്കാരും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു സമാധാനം എന്താണ് സമാധാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ശീലമുണ്ട് ഉള്ളതിന് കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കും ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലേ കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും പറവരും മുത്തുപാടത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച പിരിവ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ ജുമക്കും കൗണ്ടർ ഇട്ട് ഇരുന്നാല് ജുമക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിക്ക് സംഭാവന ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ വന്നാലും ബാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ കെ കുസ്താന്റെ അധ്യക്ഷത ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് യോഗം ചേർന്നപ്പോഴും പള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിലും ബാക്കിയാണ് ദർശന്റെ അക്കൗണ്ടിലും ബാക്കിയാണ് ഒരു പിരിവ് നടത്തിയിട്ടല്ല മറിച്ച് പള്ളിക്കും ദർശനും സംഭാവന ഇങ്ങനെ തരുന്ന ഒരു ശീലം അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉസ്താദ്മാരെ ശേഖര ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ് ആ നല്ലൊരു മനസ്സും അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആകെ വേദാറ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു ആശയം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവസാന കാലം വരെ ഒരു വഖ്ഫ് സ്വത്തായിട്ട് ഒരു മതിലിസിന് വേണ്ടി എടുത്ത സ്വത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വന്നിരായ ഷെയ്ഖുനയുടെ പേരിടാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വാദി ഹസൻ എന്ന് പേരിട്ടു പേരിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട
അലഹമില്ലാ അതിങ്ങനെ കടം വീടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കടം വീട് മുപ്പത് ചെയ്ത് സ്വത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത കാശുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള റോഡ് ചെയ്ത കാശേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊതുകാര്യം എത്രയും പറയാണ്ട് അവസാനത്തെ ഉദാഹരണ പറഞ്ഞേ വന്യരായ ഉസ്താദിനെ മുൻനിർത്തി അവരുടെ നാമധേയത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അവസാനമായും ആദ്യമായും അവസാനമായും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു നമുക്ക് ശൈഫന പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ഒരുപാട് ആദർശമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി നാം പകർത്തേണ്ട ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളും ആ തിയറികളും ആ ആദർശവും നമുക്ക് നാം ഉൾക്കൊള്ളണം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവരിലൂടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളിലൂടെ ആലമീങ്ങളിലൂടെ സുഹാബാക്കളും പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ജീവഘടകങ്ങളായി നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ പരമ്പരയും മാറണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പതിഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഈ നേർച്ചയുടെ ഉറൂസിന്റെ ആദ്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് മഹാനവരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച കാലം നീണ്ടു നിന്ന മഹത്തായ ഉറൂസിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി അതേപോലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ടൊക്കെ സർവാത്മന സഹായിച്ച ധാരാളമാണ് ഗൾഫിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് വിവിധ നാടുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സംഭാവനകളെയും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ജന്നാത്തിനഴിമിൽ മുത്തുനബിയോ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം മുത്തുനബി റസൂറുള്ളഹിമയുടെ ജിവാറിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉറ്റവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടത്തോടത്തോടത്തോടാൻ ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു ഈ സംഗമത്തെ ഈ മദിരസിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്തുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്റുദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വരഹമത്തുള്ളാഹി വാഹ്റമത്തുള്ളാഹ